Vamos a hablar con Jader Hoxon, el manager ganador. La serie está empatada una victoria, pero aquí cualquiera diría que son campeones con todo este alboroto que se dio. Pero bueno, eh, tremendo juego, Jader, y fue una gran demostración la que dio el equipo del San Fernando el día de hoy. Claro que sí, Agustín, gracias por la oportunidad y bueno, muy contento pues con la victoria el día de hoy, contento del trabajo que hizo Oliver, se complicó un poco, eh, estaba complicada la cosa en el primer inning, pero gracias a Dios pues logró salir de esa, de esa, de esa complicación y pues nosotros inmediatamente pues remontamos y nos pusimos arriba, pues eso fue clave pues para que el equipo levantara este, el juego. Vos no estabas dejando pasar nada, vos en el segundo inning, en el primer episodio te vi que tenías ya calentando a alguien. No, claro que sí, vos sabés que va a ser llena sin eh, Oliver complicado, la situación complicada y bueno, yo estaba pensando que si a Oliver le metían dos hits seguidos, pues yo me lo iba a llevar, pero gracias a Dios eh, logró salir de ese problema y se enderezó pues, y nos tiró siete innings el día de hoy que fueron eh, excelentes. Después del primer inning, Oliver fue, estuvo intransitable. Que haya explotado o que te hayan explotado Oliver para vos era mortal. No, claro que sí, vos sabés de que mi, mi carta después de, 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 de Oliver es Fidencio sí. y Fidencio hacen el guantú pues aquí. Eh, nosotros no podemos negar la calidad también de David Rojas, que estaba preparado para tirar un in el día de hoy, pero ya cuando el marcador se fue algo largo, pues nosotros lo guardamos y utilizamos pues a los muchachos que están siempre de relevo largo, como es este Jefferson. López y, y, bueno, y, y nuestro cerrador que ha sido toda la temporada que nos ha hecho un excelente trabajo. ¿Que te hubiera gustado mejor no usarlo? No, claro que sí. Pero con base llena ahí, ni Pero modo. Con base llena, pues ni no modo. No podía arriesgarte con William. No podíamos arriesgarnos con William. La verdad que el equipo de los Dantos es un equipo, un equipo bateador. Sí, eh, sí. Logramos descifrar a Medrano, que es el, uno, el mejor, para mí, el mejor lanzador que tiene el equipo los tanto y eso fue es una ventaja para nosotros. ¿Vas con Rojas el, el viernes? David Rojas es el, es el abridor el día, el día viernes. Bueno, y se despertó el equipo, dos honrones contra Medrano no es fácil. No, claro que sí, nosotros como yo les dije eh, el día de ayer en la práctica, y se lo volvió a repetir el día de hoy, que nosotros no podemos estar pensando que el equipo de los tanto tiene un picheo imbateable, no, nosotros tenemos que ajustarnos al picheo de ellos y tenemos que dar lo mejor y tenemos que batear, porque el equipo que no batea no gana. Y se demostró que ustedes ofensivamente hablando, ¿también se le pueden parar? No, claro que sí. Vos sabés de que... Porque eh, las maquinarias son ellos. Claro que sí, las maquinarias son ellos. Ellos son le, los favoritos. Y para nosotros... Eso también, le mete presión a ellos, ¿no crees vos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y vos estás relajado? Tranquilo, relajado. Eh, Monte Alto ya despertó el sí, día de hoy. Sí. Eso, es, eso es importante para nosotros. Y los muchachos, pues, como Renato, que siempre ha dado lo mejor de él, siempre está incidiendo en los juegos. El mismo Fredville, el mismo... Eh, Bones, ahora con la llegada de, de Monte Alto y siempre a Hurto dando los batazos del momento bueno, eso, eso es lo mejor para el equipo. ¿Esto cambió de rumbo, creo? No, no crea, esto no es nada fácil. No ¿Vamos nada, a juego a juego? No es nada fácil, vamos juego a juego, me imagino que ellos van juego a juego también y aquí nosotros pues vamos a luchar cada juego con lo mejor que tengamos y vamos para adelante. Jader Hoxon hablando en Tumbó La Cerca.